హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ వాసుదేవన్ ఆత్మసాక్షి సర్వే అవుట్కమ్ మొత్తానికి బయటకు వస్తుంది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్కి సంబంధించి ఆత్మసాక్షి మూర్తి గారు రిలీజ్ చేసిన సర్వే లెక్కలు ఏంటంటే సర్వే రిలీజ్ రన్ త్రీ త్రీ ఇన్ ఇన్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ సెవెన్ సెవెన్ థౌసండ్ శాంపుల్స్ తీసుకున్నారట ఎప్పుడు ఫేజ్ వన్లో అది ఎప్పుడు సెప్టెంబర్ మూడు లోపల అందులో టీడీపీకి డెబ్బై ఏడు వైఎస్ఆర్సిపికి యాభై ఆరు జేఎస్పీ జనసేనకి నాలుగు అదర్స్ ఎవరు లేరు కీన్ కంటెస్ట్ ముప్పై ఎనిమిది ఫేజ్ టూ సర్వేకి వచ్చేప్పటికీ మూడ్ ఆఫ్ ఏపీ అనే పేరు పెట్టి చేసి యాభై ఏడు వేల యాభై ఏడు వేల ఐదు వందల యాభై శాంపుల్స్ తీసుకున్నారట ఫిబ్రవరి పదిహేడు నాడు ఆ సర్వే అవుట్కమ్ ఇచ్చారు అప్పుడు రిజల్ట్ ఏంటంటే వైఎస్ఆర్సిపికి అరవై మూడు టీడీపీకి డెబ్బై ఎనిమిది జనసేనకి ఏడు జనసేనకి కొద్దిగా నెంబర్ పెంచారు మూర్తి గారు కీన్ కంటెస్టు ఇరవై ఏడు ఇంతకుముందు ముప్పై ఎనిమిది నుంచి కీన్ కంటెస్ట్ ఇరవై రెండుకి తగ్గింది ఇహ ఫేజ్ త్రీకి వచ్చేప్పటికి సర్వే ఎలా ఉందంటే రెండు వందల యాభై శాంపుల్స్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఇన్ ఈచ్ అసెంబ్లీ కన్స్టిట్యున్సీ తీసుకున్నారట ఏపీలో ఎక్స్క్లూడింగ్ ద శాంపుల్స్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సర్వీస్ రిలీజ్డ్ బై ఆత్మసాక్షి గ్రూప్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి అంటే ఇంతకుముందు తీసుకున్న శాంపుల్స్ కాకుండా అనమాట ఇది అని చెబుతున్నది ది సర్వే వాజ్ కండక్టెడ్ బై యూజింగ్ ర్యాండమ్ అండ్ సెలెక్టివ్ శాంపులింగ్ మెథడ్ జూరింగ్ టూ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ టు లెవెన్ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అంటే జూలై రెండు నుంచి సెప్టెంబర్ పదకొండు మధ్య చేశారట నో డిజిటల్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ శాంపుల్స్ వర్ ఎంటర్టైన్డ్ ఆన్లైన్లో ఏమి ఎంటర్టైన్ చేయలేదు ఆల్ ద శాంపుల్స్ వర్ కలెక్టెడ్ బై డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ తీసుకున్నారట విత్ ఓడర్స్ బిలాంగింగ్ టు డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ సచ్ ఆస్ మేల్ ఫిమేల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్ samples which are taken by our team group represents the socio economical political demography of andhra pradesh for all the three regions mood regions se teeskunnaru on an average margin of error at 1% to 1.25% error anedi 1 nunchi 1.25 shatam maatrame ah oka nra adigarata andukani chesarata two other politicians from coastal andhra pradesh sample strength ko cheppadiki mooda phase survey idi atmasakshi టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ వాజ్ కల కలెక్టెడ్ ఇన్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ఏ సెగ్మెంట్స్ ఎంత అంటే నలభై మూడు వేల ఏడు వందల యాభై పార్ట్ ఏ కింద పార్ట్ బి కింద ఇరవై రెండు వేలు మొత్తం అరవై ఐదు వేల ఏడు వందల యాభై టైం ఫ్రేమ్ ఏం పెట్టుకున్నారు టూ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అంటే జూలై రెండు నుంచి సెప్టెంబర్ పదకొండు వరకు అలాగే సెప్టెంబర్ పన్నెండు నుంచి సెప్టెంబర్ ముప్పై వరకు ఫర్ పార్ట్ ఏ అండ్ పార్ట్ బి సర్వే రెస్పెక్టివ్లీ సో రెండు పార్ట్స్కి చేశారు శాంపుల్స్ కలెక్టెడ్ ఫర్ ద సర్వే రిలీజ్ రన్ సెవెంటీన్త్ ఫిబ్రవరి ఎంత అంటే యాభై ఏడు వేల ఏడు వందల యాభై వర్ ఆల్సో యూటిలైజ్డ్ ఫర్ శాంపుల్ ట్రీట్మెంట్ పర్పస్ అని చాలా శాస్త్రీయంగా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు ఆత్మసాక్షి మూర్తి గారు మెథడాలజీకి వచ్చేప్పటికి ది శాంపుల్స్ ఆర్ కలెక్టెడ్ ఇన్ టూ డేస్ ఇన్ ఈచ్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ నూట యాభై శాంపుల్స్ ఏమో ర్యాండమ్గా తీసుకున్నారు నూట యాభై శాంపుల్స్ ఏమో స్టార్టిఫైడ్ సెలెక్టివ్ శాంపులింగ్ తీసుకున్నారని చెప్పారు ఫార్మర్స్ ఉన్నారట లీజ్ ఫార్మర్స్ మేల్ ఫిమేల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్ సర్వింగ్ గవర్నమెంట్ అండ్ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ బెనిఫిషరీస్ ఆఫ్ ఆల్ గవర్నమెంట్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఫిషర్ మెన్ అండ్ వేవర్ సెక్షన్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ముస్లిం మైనారిటీ సరే సో ఇద్దరు మరి ఒక ఆయన ఐఐటీ అందులో ఎవరెవరైతే చేశారో శ్రీనివాస్ గారు ఎంటెక్ ఐఐటి చెన్నై డాక్టర్ రామ్మూర్తి గారు ఎంఏ పిహెచ్డి పార్ట్ బి సర్వే వచ్చేప్పటికీ టేకెన్ అప్ ఇన్ ఏపీ ఆఫ్టర్ ద అరెస్ట్ ఆఫ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇది ఇన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ అండ్ ద అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ టీడీపీ జేఎస్పీ అలయన్స్ ఇది ఎప్పుడు తీసుకున్నారు సెప్టెంబర్ పన్నెండు నుంచి సెప్టెంబర్ ముప్పై వరకు నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ కలెక్టెడ్ ఫర్ పార్ట్ బి సర్వే ఇస్ ఇరవై రెండు వేలు తీసుకున్నట్టండి పార్ట్ బికి ఎక్స్క్లూడింగ్ ద శాంపుల్స్ కలెక్ట్ ఇన్ పార్ట్ ఏ పార్ట్ ఏలో చేయనివి చేసిన వాటికి అదనంగా అనమాట మొత్తం పదమూడు పదమూడు ఉమ్మడి జిల్లాలు సరే క్వశ్చన్ అయ్యి కూడా ఇచ్చారు వాట్ ఈజ్ యువర్ ఒపీనియన్ అది అరెస్ట్ ఆఫ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే అరెస్ట్ ఈజ్ కరెక్ట్ అన్న వాళ్ళు ఇరవై ఆరు శాతం అట తప్ప అన్న వాళ్ళు యాభై రెండు శాతం అట పొలిటికల్ వెండెట్ట అంటే కేవలం రాజకీయ ప్రయోజనాలతో జరిగింది పద్దెనిమిది శాతం అన్నట్ట ఎటువంటి ఒపీనియన్ ఇవ్వని వాళ్ళు నాలుగు శాతం ఉన్నారంట అలాగే ఆయన అరెస్ట్ వైఎస్ఆర్సిపి గవర్నమెంట్ మీద ఉన్న ప్రభావం చూపిస్తుందంటే ప్రభావం చూపిస్తుందని యాభై ఒక్క శాతం ఎటువంటి ప్రభావం ఉండదని ముప్పై ఐదు శాతం పార్షియల్గా గవర్నమెం
చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ అనేది బీజేపీ ఇంటర్ఫీరెన్స్ వల్ల జరిగిందా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి భుజం మించి తుపాకీ పేల్చారా బీజేపీ వాళ్ళు ఎస్ అని అనే వాళ్ళు యాభై రెండు శాతం ఉన్నారండి నో అన్న వాళ్ళు పదహారు శాతం అండ్ ఎటువంటి బీజేపీ ఇంటర్ఫీరెన్స్ లేకుండా జరిగిందనేవాళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది శాతం నో ఐడియా అసలు ఎట్లాంటి ఐడియా లేని వాళ్ళు నాలుగు శాతం వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ అండ్ టీడీపీ అండ్ జేఎస్పీ అలయన్స్ ఇన్ ది కమింగ్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ అని ఎప్పటికీ ఎలయన్స్ టీడీపీ జేఎస్పీ అలయన్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఏపీ అవసరం అనేవాళ్ళు యాభై శాతం ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ వైఎస్ఆర్సిపి విల్ ఫామ్ ద గవర్నమెంట్ అనేవాళ్ళు ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ అదర్స్ ఐదు శాతం ఉన్నారట సైలెంట్ ఓట్ ఫ్యాక్టర్ టూ పర్సెంట్ ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ వీరి శాస్త్రీయ విశ్లేషణ వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ టీడీపీ జేఎస్పీ బీజేపీ అలయన్స్ అగెన్స్ట్ వైఎస్ఆర్సిపి అంటే ఎస్ ది ట్రియో అలయన్స్ విల్ ఫామ్ ద గవర్నమెంట్ అనేవాళ్ళు నలభై రెండు శాతం వైఎస్ఆర్సిపి విల్ ఫామ్ ద గవర్నమెంట్ ఇఫ్ త్రీ పార్టీస్ అలయన్స్ విల్ కంటెస్ట్ ఏపీ అనేవాళ్ళు యాభై మూడు శాతం నో ఐడియా అనేవాళ్ళు ఐదు శాతం సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ అలయన్స్ ఆఫ్ టీడీపీ ప్లస్ జేఎస్పీ ప్లస్ లెఫ్ట్ పార్టీస్ ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఎస్ వీ విల్ సపోర్ట్ అనేవాళ్ళు యాభై నాలుగు శాతం మేము సపోర్ట్ చేయమనేవాళ్ళు నలభై శాతం తెలియదు అన్నవాళ్ళు ఆరు శాతం ఉన్నారు చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ గురించి ఏదో హూమ్ డు యూ ప్రిఫర్ యాజ్ ద నెక్స్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఏపీ ఆఫ్టర్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నలభై శాతం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నలభై ఐదు శాతం పవన్ కళ్యాణ్ గారికి తొమ్మిది శాతం ఈ హదర్స్ అట మరి రెండు శాతం నోడియా అని చెప్పిన వాళ్ళు మూడు శాతం ఓట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ జనసేన అండ్ టీడీపీ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ పార్టీ టు అదర్ అవుతుందా లేదా ఇఫ్ టీడీపీ అండ్ జేఎస్పీ విల్ బీ ఇన్ ఎలయన్స్ టు కంటెస్ట్ అగెన్స్ట్ వైఎస్ఆర్సిపి ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ అంటే కలుస్తారు ఎలయన్స్ ఉంటుందని చెప్పేవాళ్ళు యాభై శాతం అంటే ఓటు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందని నో ఇట్ ఇస్ డిఫికల్ట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద ఓట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ వన్ పార్టీ టు అనదర్ పార్టీ అనేవాళ్ళు ముప్పై శాతం ట్రాన్స్ఫర్డ్ ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అని పార్షియల్గా అని చెప్పిన వాళ్ళు పదిహేను శాతం ఉన్నారని అలాగే అసలు ఎట్లాంటి ఐడియా లేని వాళ్ళు ఒక ఐదు శాతం ఉన్నారు సో ఇంకా మిగిలిన అంశాలు ఏంటంటే ఏమొచ్చినాయంటే సెల్ఫ్ గోల్ ఆఫ్ వైఎస్ఆర్సిపి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్టు అన్నెసరీ ఎలిగేషన్స్ ఆన్ పవన్ కళ్యాణ్ ఈ రెండు వైఎస్ఆర్సిపికి ఇబ్బంది పెడతాయి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో అని లా అండ్ ఆర్డర్ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ప్రైసెస్ అండ్ శాండ్ లిక్కర్ హౌసింగ్ ఫర్ పూర్ ఎంప్లాయీస్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ అండ్ వాలంటరీ సిస్టమ్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అమంగ్ సర్పంచెస్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పార్టీస్ పార్టీలు గతంగా సర్పంచ్లో ఉన్న అసంతృప్తి ట్యాక్స్ ఆన్ గార్బేజ్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ హౌస్ ట్యాక్స్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ పవర్ బిల్స్ ఇవన్నీ కూడా స్టేట్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్స్ ఇష్యూ ఇవన్నీ పనిచేస్తాయని ఇక ఎక్స్పెక్టెడ్ ఓట్ షేర్ అమంగ్ పార్టీస్ యాజ్ ఆన్ థర్టీ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సెప్టెంబర్ ముప్పై నాటికి వైఎస్ఆర్సిపికి ఇండివిజువల్ ఎవరి కోళ్ళు టీడీపీ జేఎస్పీ వైఎస్ఆర్సిపి బీజేపీ ఇండివిజువల్ కంటెస్ట్ చేస్తే కంటెస్ట్ చేస్తే వైఎస్ఆర్సిపికి నలభై ఒకటి పాయింట్ ఐదు శాతం టీడీపీకి ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ జనసేనకి పది శాతం బీజేపీకి పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అదర్స్కి త్రీ పర్సెంట్ సైలెంట్ ఓట్ ఫ్యాక్టర్ వన్ పర్సెంట్ అని ఇస్తున్నారు ఇక టీడీపీ జేఎస్పీ విత్ ఎలయన్స్ అగెన్స్ట్ వైఎస్ఆర్సిపి ఓట్ షేర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది లెక్కేస్తే టీడీపీ ప్లస్ జేఎస్పీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సిపి ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ బీజేపీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అదర్స్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని వస్తుంది ఇక్కడ కాంబినేషన్ బాగానే వర్కౌట్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఇక టీడీపీ జేఎస్పీ బీజేపీ కంటెస్ట్ విత్ ఎలయన్స్ అగెన్స్ట్ వైఎస్ఆర్సిపి అంటే వాళ్ళకి ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ వస్తుందట వైఎస్ఆర్సిపికి ఫార్టీ సెవెన్ చాలా డిఫరెంట్ అబ్జర్వేషన్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ మూర్తి గారు ఏంటంటే ఆ ముగ్గురు కలిస్తే ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఉంటుంది వస్తుందట ముగ్గురు కలిస్తే డెఫినెట్గా అది వైఎస్ఆర్సిపికి ఎడ్జ్ నలభై ఏడు శాతం వస్తుంది అదర్స్కి వచ్చేప్పటికీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అట సైలెంట్ ఓట్ ఫ్యాక్టర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంతంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇక టీడీపీ జనసేన లెఫ్ట్ పార్టీస్ విత్ ఎలయన్స్ గా కనుక వెళ్తే ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సిపి ఫార్టీ త్రీ లెఫ్ట్ పార్టీలకు కూడా మూర్తి గారు మార్కులు ఎక్కువ వేసేసారు అని అనిపిస్తుంది మరి అంటే వాళ్ళ అబ్జర్వేషన్ తెలియదు బీజేపీకి పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అట సైలెంట్ ఓటు టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్
ఫార్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీ వచ్చేప్పటికి వైఎస్ఆర్సిపి ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ టీడీపీ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ జనసేన నైన్ పర్సెంట్ ఎస్విఎఫ్ అంటే సైలెంట్ ఓట్ ఫ్యాక్టర్ సిక్స్ పర్సెంట్ అట ఫిఫ్టీ వన్ టు సిక్స్టీ వచ్చేప్పటికి వైఎస్ఆర్సిపికి ఫార్టీ ఫోర్ టీడీపీకి ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ నారో మార్జిన్ టీడీపీకి సిక్స్ పర్సెంట్ జేఎస్పీకి వేస్తారట జేఎస్పీకి మొత్తానికి ఏంటంటే ఎయిటీన్ టు థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ థర్టీ వన్ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ మధ్య మాత్రం జేఎస్పీకి మంచి జోష్ మీద ఉంది ఇంకా ఓట్ షేర్ బై కమ్యూనిటీ క్యాస్ట్ ఇన్ పర్సెంటేజ్ చాలా క్రియాశీలకం అండి ఓసీలు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సిపికి వేస్తే టీడీపీకి ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వేస్తారట జనసేనకి టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అదర్స్ ఇంక్లూడింగ్ సైలెంట్ ఓట్ ఫ్యాక్టర్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అట నెక్స్ట్ వచ్చేప్పటికి బీసీలు ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సిపికి వేస్తే ఫార్టీ సిక్స్ టీడీపీకి జనసేనకి నైన్ పర్సెంట్ అదర్స్ త్రీ పర్సెంట్ ఉన్నారట ఎస్సీ కేటగిరీ వైఎస్ఆర్సిపికి ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ వేస్తే టీడీపీకి ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ జనసేనకి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అదర్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇక శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖ ఈస్ట్ వెస్ట్ కృష్ణ అండ్ గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్స్కి వచ్చేప్పటికి ఏ కేటగిరీలో ఎలా ఉందంటే అది మరి వదిలేశారు అది అది చేయలేదు అనుకుంటారు నెల్లూరు ప్రకాశం జిల్లాలో వైఎస్ఆర్సిపికి ఫార్టీ త్రీ టీడీపీ ఫార్టీ ఫోర్ జనసేన సెవెన్ ఇక అదర్స్ సైలెంట్ ఓట్ ఫ్యాక్టర్ సిక్స్ పర్సెంట్ అనంతపురం కడప చిత్తూరు కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్స్కి వచ్చేప్పటికి ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సిపి టీడీపీ ఫార్టీ టూ ఇక్కడ నాలుగు శాతం వైఎస్ఆర్సిపి స్కోర్ ఓవర్ చేస్తుంది జనసేనకి ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ సెవెన్ పర్సెంట్ సైలెంట్ ఓట్ ఫ్యాక్టర్స్ అదర్స్ కావచ్చు క్రిస్టియన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సిపి కాస్తారట థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇక్కడ పన్నెండు శాతం తగ్గింది ఎనిమిది శాతం జే జనసేన కాస్తారట ఫోర్ పర్సెంట్ అదర్స్లోకి వచ్చింది ఎస్టీలు ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సిపికి ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ టీడీపీకి ఫోర్ పర్సెంట్ జనసేనకి త్రీ పర్సెంట్ అదర్స్ అంటే ఓవరాల్గా చూస్తే ఎస్సీలు క్రి ఎస్టీలు క్రిస్టియన్లు వైఎస్ఆర్సిపి వైపు ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతున్నారు ఓసీలు టీడీపీ వైపు ఓసీలు బీసీలు టీడీపీ వైపు మొగ్గు చూపిస్తున్నారు ఎస్సీస్ కూడా సో ఇది ఒక అబ్జర్వేషన్ ఇక రూరల్ అండ్ అర్బన్ ఓటింగ్ ఇన్ పర్సంటేజ్కి వచ్చేప్పటికి రూరల్లో వైఎస్ఆర్సిపి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టీడీపీ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ జనసేన తొమ్మిది శాతం సైలెంట్ ఓట్ ఫ్యాక్టర్ టూ పర్సెంట్ అర్బన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ టీడీపీ ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ జనసేన టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్ అదర్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇక ఓట్ స్టేర్ స్టూడెంట్ స్టూడెంట్స్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సిపికి వేస్తారట ఫార్టీ టూ టీడీపీ జనసేన పదహారు శాతం అన్ఎంప్లాయిడ్ వైఎస్ఆర్సిపికి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే టీడీపీకి ఫార్టీ ఫైవ్ జనసేనకి పదిహేను శాతం గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ వైఎస్ఆర్సిపికి ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ వేస్తారట రిటైర్డ్ గవర్నమెంట్ టీడీపీకి సిక్స్టీ టూ టీడీపీ హ్యాస్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్జ్ గవర్నమెంట్ అండ్ రిటైర్డ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ వాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఫార్టీ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ డిఫరెంట్ జనసేనకి పది శాతం వేస్తారట ప్రైవేట్ జాబ్ హోల్డర్స్ వైఎస్ఆర్సిపికి థర్టీ సెవెన్ అయితే టీడీపీకి ఫార్టీ ఫోర్ జనసేనకి పదమూడు శాతం బిజినెస్ సెక్టర్ వైసీపీకి ఫార్టీ పర్సెంట్ టీడీపీకి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ జనసేనకి తొమ్మిది శాతం ఊహించిందే ఇది టీడీపీకి ఎక్కువ వేస్తారు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు పనులు చేయించుకుంటారు అక్కడ కాబట్టి వేజ్ సీకర్స్ ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సిపి టీడీపీకి ఫార్టీ ఫోర్ జనసేనకి ఎయిట్ హౌస్ వైఫ్స్ వచ్చేప్పటికి ఫార్టీ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సిపికి మరి ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ తెలుగుదేశం జనసేన నైన్ పర్సెంట్ సో గోరుముద్దలు తల్లిది అమ్మదీవెన్లు ఇవి పనిచేయట్లేదని అర్థమవ్వాలి ఫార్మర్స్ లీజ్ ఫార్మర్స్కి ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సిపి ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టీడీపీ టెన్ పర్సెంట్ జేఎస్పీ ఆటో డ్రైవర్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సిపికి వేస్తారట ఫార్టీ సిక్స్ తెలుగుదేశం ఎయిట్ పర్సెంట్ జనసేన ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్కి వచ్చేప్పటికి థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సిపికి టీడీపీకి ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ జేఎస్పీకి టెన్ పర్సెంట్ ఇక డ్వాక్రా ఉమెన్ అంగన్వాడీ వర్కర్స్ ఆశా వర్కర్స్ ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సిపికి ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ టీడీపీకి సో ఇది టీడీపీకి గుడ్ ఇండికేషన్ ఏడు శాతం పెచ్చు ఉంది జనసేనకి ఏడు శాతం వేయచ్చట అండ్ ఇంకా ఓట్ షేర్ బేసింగ్ ఆన్ ఎకనామిక్ రిచ్ సెక్షన్ ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సిపికి టీడీపీకి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ జనసేనకి సెవెన్ పర్సెంట్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సిపికి ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ టీడీపీకి ఎయిట్ పర్సెంట్ జనసేనకి
అదే మరి థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ పడుతు వైఎస్సీపీకి టీడీపీకి ఫార్టీ సెవెన్ జనసేనకి తొమ్మిది శాతం అని అంటున్నారు సో ఇది మొత్తానికి ఇక్కడ ఈ లిస్ట్ సో ఓవరాల్గా ఎన్ని సీట్లు రావచ్చు అనేది కనుక చూస్తే చాలా క్లియర్ కట్గా సీట్స్ ఫర్ పార్టీస్ కనుక చూస్తే టీడీపీకి ఎనభై ఆరు వైఎస్ఆర్సీపీకి అరవై ఎనిమిది ఆప్షన్ వన్ ఇఫ్ టీడీపీ వైఎస్ఆర్సీపీ జేఎస్పీ అండ్ అదర్స్ విల్ కంటెస్ట్ ఇండివిజువల్లీ అలాంటి పరిస్థితుల్లో వైఎస్ఆర్సీపీకి అరవై ఎనిమిది టీడీపీకి ఎనభై ఆరు జనసేనకి ఆరు వస్తాయట సో ఇఫ్ సచ్ ఈస్ ద కేస్ రేపు పొద్దున ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఇలాంటి రిజల్టే వస్తే టీడీపీ జనసేనని వదిలించుకుంటుంది టీడీపీ బేసిక్ టీడీపీ డిఎన్ఏలో ఉండే లక్షణమే అది వాళ్ళకి ఎనభై ఆరు కంఫర్టబుల్ మెజారిటీ ఉన్న తర్వాత జనసేన వాళ్ళకి అక్కర్లేదు రెండో రోజు నుంచి మళ్ళీ జనసేన మీద స్టే అటాక్ స్టార్ట్ చేస్తారు కీన్ కంటెస్ట్ పదిహేను చోట్ల ఉంటుంది మరి చూడాలి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ టూ ఇఫ్ టీడీపీ అండ్ జనసేన విత్ ఎలయన్స్ అగెన్స్ట్ వైఎస్ఆర్సిపి అయితే టీడీపీకి తొంభై ఐదు జనసేనకి పదమూడు వైఎస్ఆర్సిపికి అరవై ఈ లెక్కన కూడా టీడీపీ జనసేనని వదిలించుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఆప్షన్ త్రీ ఇఫ్ టీడీపీ జనసేన బీజేపీ విత్ ఎలయన్స్ అంటే వైఎస్ఆర్సిపికి తొంభై ఐదు నుంచి వంద వస్తాయట టీడీపీ జనసేన బీజేపీకి డెబ్బై ఆ మూడు కలిసిన డెబ్బై నుంచి డెబ్బై ఐదు వస్తాయట కీన్ కంటెస్ట్ ఏడిట్లో ఉంటుందిట ఆప్షన్ ఫోర్ వచ్చేప్పటికీ టీడీపీ జేఎస్పీ లెఫ్ట్ పార్టీస్ విత్ ఎలయన్స్ అగెన్స్ట్ వైఎస్ఆర్సిపి అంటే టీడీపీ జేఎస్పీ లెఫ్ట్ పార్టీస్కి ఏదో మంచి నెంబర్ ఇస్తున్నారు మూర్తి గారు వన్ ఫిఫ్టీన్ టు వన్ ట్వంటీ టూ నూట పదిహేను నుంచి నూట ఇరవై రెండు వైఎస్ఆర్సిపికి యాభై ఆరు నుంచి యాభై ఎనిమిది కీన్ కంటెస్ట్ ఫోర్ ఏతావాత చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే జనసేన అనేది ఎలాంటి ప్రభావం చూపదని చెప్పేసి మూర్తి గారు తన సర్వేల ద్వారా స్థిరీకరించారు సర్వే గనక జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఖచ్చితంగా వన్ సైడెడ్గా తీసుకున్నారు అది టీడీపీ కోసం చేసినట్టుగానే అనిపిస్తుంది టీడీపీ వాళ్ళు కనుక వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళు టైమ్స్ నౌ ద్వారా చేయించుకున్న సర్వేల్లో ట్వంటీ ఫైవ్కి ట్వంటీ ఫైవ్ పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ వైసీపీకి వస్తుంది అలా చెప్పారు మూర్తి గారి సర్వే కూడా ఒక ఎన్ఆర్ఐ ఎవరు బహుశా టీడీపీ ఆయన అంటారేమో టీడీపీకి సంబంధించి కూడా టీడీపీ సానుభూతి పడ్డ ఆయన ఇంకొక ఇద్దరు పొలిటీషియన్స్ అడిగితే చేసామని చెప్తున్నారు ఏతావాత టీడీపీకి శుభ పరిణామమే ఆలోచించుకోవాల్సింది జనసేన పార్టీ ఇవన్నీ ఒకవేళ ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ నిజమైతే ఎలయన్స్లో వెళ్ళినా జనసేనకి టీడీపీకి ఎక్కువ వ్యాస్ట్ డిఫరెన్స్ చూపిస్తున్నారు మూర్తి గారు సర్వేలో ఆత్మసాక్షి సర్వేలో అదే జరిగితే జనసేన అవసరం ఇక తమకు వద్దని టీడీపీ ఖచ్చితంగా నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది జనసేన ఇండిపెండెంట్గా వెళ్తే వచ్చే అవకాశాల మీద క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఆల్రెడీ అంటే సెవెంటీ ఎయిటీ సి సెగ్మెంట్స్లో జనసేన చాలా బలంగా ఉంది వాళ్ళ డెబ్బై ఎనభై మొత్తం కంటెస్ట్ చేసిన ఆ డెబ్బై ఎనభైలో ఖచ్చితంగా అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై తెచ్చుకునే అవకాశాలు ఉన్నప్పుడు జనసేన పునరాలోచించుకోవాల్సిన అవసరాన్ని మూర్తి గారి ఆత్మసాక్షి సర్వే ద్వారా మనకి ఆ అవసరం కనిపిస్తుంది